A lo largo de este tiempo, distintos críticos han elogiado y posicionado la película de Ciudadano Kane como una de las mejores de la historia, por su magnífico guión, las innovaciones que tuvo, su arte, entre otras cosas. Pero te has preguntado, ¿cómo se llegó a tal creación? ¿Qué elementos de la sociedad de esa época toma? ¿Quién fue el genio detrás de tal obra? ¿Qué onda? Mi nombre es Neftalia Pack y sean bienvenidos a la cinta de Nef. El día de hoy vamos a analizar la película de Mank. Esto debido a la historia que relata acerca de cómo fue el proceso de escritura del guión de Ciudadano Kane, la estática y el arte que nos lleva a un Hollywood de la década de los 30. También vamos a analizar algunos de estos personajes de la narrativa debido a que en lo personal desconozco mucho de estas personalidades y son muy importantes. Pues sin más, acompáñame. It's a modern day version of Coyote. Dirigida por David Fincher y protagonizada por Gary Oldman, junto con actrices como Amanda Seyfried y Lily Collins, nos narran acerca de un Hollywood de los años 30, donde a través de los ojos del crítico social mordaz y guionista alcohólico Herman J. Mankiewicz, quien es llamado por Orson Welles, un prodigio cineasta de 24 años, vemos el proceso de escritura del guión de Citizen Kane. La película originalmente fue escrita por su padre, Jack Fincher, en los 90s, e iba a ser grabada por David después de completar The Game. Sin embargo, tras la muerte de su papá en el año 2000, 2003, el proyecto se mantuvo intacto y no fue hasta después de dos décadas que se retomó. Cada que finaliza una década, distintos críticos profesionales organizan una votación para actualizar una lista definitiva acerca de las mejores películas de la historia. Y sin importar los años, Citizen Kane, dirigida por Orson Welles, siempre aparece en los primeros lugares. Un filme que se ha analizado, visto y elogiado hasta el cansancio, pero que sin embargo, guarda detrás una historia culta que para algunos es motivo de fascinación y que para otros recoge una controversia incómoda sobre la verdadera autoría del guión y las cuestiones que inspiraron la historia original. Dicho anterior, David Fincher toma prestada esta leyenda para desarrollar Mank, en donde cuenta con fortuna particularidades que se esconden detrás de la realización de Citizen Kane. Para entender un poco más de la trama y no perdernos en la narrativa, tenemos que ver un poco de historia acerca del joven Orson Welles, quien a muy temprana edad alcanzó la admiración de todos al producir un programa radiofónico en 1938, basado en la novela de ficción La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, donde logró engañar a gran parte de los radioescuchas, quienes entraron en pánico al pensar que en realidad una invasión extraterrestre tomaba lugar en los Estados Unidos y el resto del mundo. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busy themselves about their various concerns, They were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures. Era tanta su visión creativa y egocentrismo que lo obligaron a realizar cualquier proyecto, por lo que la RKO Radio K or Film Pictures acudió a su genio con la intención de obtener algún éxito taquillero en una época en que los estragos de la Gran Depresión todavía afectaban a muchas industrias. A pesar de tener una trayectoria corta en el cine, Wells tuvo la oportunidad de elegir la historia que quería contar, el reparto que se encargaría de dar vida a los personajes y de contratar al equipo de producción necesario para llevar el proyecto a la vida. Sin embargo, este director fue calificado de tirano y narcisista por todos aquellos que lo conocieron y comenzaron a salir muchos textos y críticas que asumieron que el personaje central de la película Citizen Kane, Charles Foster Kane, no era más que el reflejo de la propia personalidad del director. Antes de seguir, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con tus amigas y amigos para ver más contenido así. No obstante, no fue hasta casi tres décadas más tarde cuando la crítica de cine Pauline Kael publicó un artículo de investigación en el que puso sobre la mesa un rumor que dañó el ego del cineasta y de todos sus seguidores, ya que mencionaba que Orson Welles no era responsable de una sola línea del brillante guión de la película, sino que Herman J. Mankiewicz, un gran guionista de la industria que hasta antes de Citizen Kane era reconocido por su debilidad por las apuestas, las deudas y su alcoholismo, más que por sus libretos. Previo al estreno de esta película, la RKO 
Poe se enfrentó a grandes demandas y ofertas millonarias para que el filme nunca se exhibiera. Y es que la realidad es que detrás de la historia de Ciudadano Kane se establece la caricatura y crítica de William Randolph Hearst, un magnate de la prensa, aspirante a político, empresario, inversionista y en resumidas cuentas, una de las figuras más poderosas que emergía durante la década de los 30 en los Estados Unidos. Como dato rápido, creo tenemos que hacer mención de una personalidad importante en ese entonces para entender un poco más la historia, Louis B. Mayer, quien fue un empresario ejecutivo y productor de cine estadounidense, que se ejerció como director de producción y presidente del mítico imperio industrial cinematográfico Metro Goldwyn Mayer, MGM, del cual fue además miembro fundador. Ahora, sabiendo todo esto, podemos analizar y centrarnos en la película de Mank. La historia nos narra acerca de las 12 semanas que le llevó a Herman J. Mankiewicz escribir Citizen Kane. La película aparenta más de lo que realmente es, debido a que la puesta en escena, por un lado, homenajea a Citizen Kane, ya que hay varios momentos claramente construidos para recordar la cinta de Orson Welles y que por otro lado quiere replicar el tipo de filmografía habitual en un Hollywood de los años 30 y 40, desde decisiones de montaje hasta el manejo de cámara, tomas abiertas que nos muestran un fondo con acciones sucediendo en la parte de atrás que nos cuentan más detalles de la historia, fade outs en negro e incluso en algunas partes la estática de la cinta donde en ocasiones podemos ver una marca de cigarrillo. No cabe duda que Mank es un gran homenaje a un Hollywood de los años 30, desde los sets de grabación, la política de Estados Unidos y ver cómo se empezaba a utilizar el cine como forma de manipulación a la sociedad para favorecer algo o a alguien. En resumen, Mank es una obra que podría considerarse de lo mejor en estos últimos años, pero sí puede ser una película que en ocasiones nos desoriente por tantas personalidades y eventos importantes que sucedieron en esa época, que a nosotros, o bueno, en mi caso, desconocía. Pero investigando y sabiendo un poco más de todo esto, como lo hicimos en este video, podremos adentrarnos más y disfrutar más de esta narrativa haciéndola un increíble filme. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué más piensas que conlleva estas historias? Házmelo saber en los comentarios. La película se encuentra disponible en Netflix y tiene distintas nominaciones a los Golden Globes como Mejor Guión para Jack Fincher, Mejor Actor para Gary Oldman, Mejor Actriz de Reparto para Amanda Seyfried, entre otros. Repito, puede ser una película que en ocasiones nos desconcerte por tantas personalidades que desconocíamos, o bueno, que yo desconocía, y también se disfruta más de esta viendo previamente Ciudadano Kane. Antes de despedirme, no olvides seguirme en mis redes sociales para ver más contenido así. Mi nombre es Neftalia Pack y esto fue La Cinta de Nef, nos vemos en la próxima.